¿Qué rollo gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Como sabemos hay una inmensa cantidad de Pokémon que quizás nunca llegaremos a conocer, ya que con cada juego nuevo que se lanza, un puñado de estos no pasan todos los filtros para llegar al producto final, y otros que si lo hacen cambian su concepto por completo en el transcurso, por lo que terminan siendo muy diferentes a como se concibieron. No fue hasta que sucedió la masiva filtración de los servidores de Nintendo por allá del año 2018, donde salieron a la luz las demos de Pokémon Oro y Plata que se presentaron en el Space World de 1997 que pudimos conocer por fin un montón de diseños beta y Pokémon descartados sumamente interesantes que nos dejan con la duda de cómo hubiesen sido en su forma variocolor así que como vi que el video de arreglando los peores Pokémon Shiny de Sinon les gustó tanto decidí traerles las versiones Shiny de muchos de estos Pokémon beta mientras profundizamos en su concepto y las posibles razones del por qué se quedaron a medio camino obviamente esto estará basado en mi opinión y gusto personal así que no se ofendan si ven unos cuantos Shinies verdes los factores que tomé en cuenta para su color son que tengan sentido con el concepto del Pokémon y que se vean bien estéticamente. En algunos casos también me basé en sus contrapartes oficiales para mantener cierta lógica en sus colores. Dicho esto, comenzamos. Los primeros Pokémon beta que tenemos aquí son Remorite y Octillery, que como podemos ver eran menos discretos a la hora de mostrar el concepto de su diseño. Remorite beta parece estar basado en un revólver con características del pez arquero, que es capaz de lanzar un preciso chorro de agua a presión que impacta sobre sus presas, lo que da sentido a su nombre japonés, Tepowo, que se traduce como pez pistola de agua. A su vez Octillery Beta se basa en un pulpo y en un tanque o carro de combate, lo que hace que esta línea evolutiva no sea tan descabellada como se considera hoy en día, por la obvia relación que hay entre ambos conceptos, a pesar de ser animales muy distintos. Los colores para sus versiones Shiny fueron sencillos de elegir, para Remorite elegí los colores de un revólver negro, mientras que el color café hace referencia a la empuñadura del arma. Por otro lado, Octillery es verde como los tanques de guerra, manteniendo el café y el negro en su cabeza y pecho para simular un casco y un chaleco antibalas. En las versiones finales de estos Pokémon, se eliminaron por completo sus rasgos de revólver y tanque, posiblemente por ser conceptos inadecuados para el público infantil, y se decidió relacionar más a Remorite con las Remoras, de ahí su nombre, que son peces marinos, con una ventosa en la parte superior de su cabeza con la cual se adhieren a grandes animales marinos. Es por ello que lo solemos ver pegado a Mantine. Esta ventosa también puede ser la razón por la cual al evolucionar se convierte en un pulpo, ya que estos animales tienen sus tentáculos cubiertos de ellas. Aunque siguen sin convencerme, me parecen ambos Pokémon muy olvidables. Me hubiese gustado que mantuviesen sus diseños beta. La siguiente línea evolutiva es completamente nueva. Se trata de Kotora, que se traduce como Tigre Bebé, y Raitora, que se traduce como Tigre de Trueno, así como una tercera fase de la cual se desconoce su nombre. Estos tigres eléctricos se revelaron por primera vez tras la filtración de la demo de Pokémon Oro y Plata en el año 2018, pero se sabe que se introdujeron originalmente en Canto, tras otra filtración, pero en esta ocasión de los activos de la beta de la primera generación, fue ahí que supimos que tenía una tercera evolución. Para sus versiones Shiny tomé de referencia a los tigres del mundo real en los cuales están basados, por lo que salieron dos versiones, una donde se intercambian los colores para tener el característico naranja del pelaje de los tigres, y otra inspirada en un tigre albino, así que díganme en los comentarios cuál les parece mejor. Polyrat y Politoad fueron otros Pokémon que tuvieron en su fase beta un concepto distinto. En la primera generación Game Freak planeaba que Polyrat fuese una especie de rey de las ranas, ya que su sprite lleva una corona. Para su versión Shiny tomé los colores del Polyrat Shiny que llegó a la versión final, manteniendo el dorado de su corona. También hice esta otra versión color rojo, como el traje de un rey. Con Politoad retomaron este concepto mediante el objeto evolutivo Roca del Rey. Sin embargo, el aspecto que tenía su versión beta era más parecido al de una rana, sin la corona y sin los característicos guantes. Además, para que Poliwir evolucionase en este Pokémon, se necesitaba un objeto llamado Piedra Alma, la cual nunca más se volvió a utilizar en la saga. Para su versión Shiny tomé también los colores del Polito Shiny de la versión final, ya que me parece perfecto, y los colores no le sientan nada mal. Sé que dirán que hubo otra versión beta más de este Pokémon, pero si les soy sincero me parece horrible. No pensaba ni meterla en el video siquiera, pero este puesto se sentiría incompleto, así que también le hice su versión Shiny, solo para que resalte lo feo de su diseño, por lo que le di un color rosa con el cual parece un feto. Es horrible, muy feo. El siguiente Pokémon descartado se trata ni más ni menos que de un inicial, el que tomaba el puesto de Cyndaquil originalmente en la segunda generación y con una de las líneas evolutivas más elaboradas. Flambir está basado en un oso como su propio nombre lo indica, aunque por aquel entonces mucha gente lo confundía con un roedor, e incluso se le llamaba el Pikachu de fuego debido a un fanart mal hecho. Sus evoluciones son Volvir, que se traduce como oso volcano, y Dinavir, oso dinamita. Para sus versiones Shiny tomé inspiración a los guerreros Berserker, eh no, tú no, <risa> 
que eran vikingos que usaban pieles de oso encima, entre otros animales, para entrar en combate bajo cierto trance alucinógeno. Se decía que eran insensibles al dolor y eran tan fuertes como un oso adulto. El pelaje dorado hace alusión a la representación de estos guerreros en el imaginario popular que los retratan como personas altas rubias y de ojos azules. El café proviene de las pieles de oso con las que se arropaban. Posiblemente se descartó su diseño por su parecido a Growlight y Arcanine y fue reutilizado para la línea de Tediursa. Una lástima. No lo prefiero sobre Cyndaquil, pero haciendo este video le agarré algo de cariño y me gustaría que algún día retomasen el concepto de un inicial de fuego basado en un oso. En el siguiente puesto tenemos una gran cantidad de diseños beta de los denominados Pokémon bebé. Muchos tienen ligeros cambios como Igliboff, uh, por lo cual utilicé en la mayoría los colores Shiny originales o los colores de sus evoluciones. Comenzaré con los que tienen una versión Shiny completamente nueva, como por ejemplo Meowsy, pre evolución de Meowth, que al nacer se aferra a una moneda ya que se dice que sin ella no puede evolucionar. Para su forma Shiny tomé los colores de un gatito negro, debido a que su línea evolutiva no cambia prácticamente nada en su forma Shiny. Luego tenemos a Para, la preevolución de Paras, el cual está encima del hongo parasitario, lo cual creo que no tiene mucho sentido y quizás sea este el motivo por el cual se descartó. Para su color Shiny decidí darle un color verde opaco en su piel para hacerlo parecer un zombie, mientras que al hongo le di colores más similares al Cordyceps. A Pichu Beta le di los colores de una chispa azul, ya que Pikachu y Raichu Shiny honestamente me parecen un tremendo meh. Y por último tenemos a Clefa, al cual le di el color amarillo de una estrella, pero también hice este de color verde, en referencia a sus evoluciones Shiny. El resto de Pokémon bebé tienen su variante Shiny extraída de los diseños oficiales y o en referencia a sus etapas evolutivas para seguir cierta lógica. Tenemos a Grimei, preevolución de Grimer, luego a Giyopin, preevolución de Golding, después tenemos a Hinazu, preevolución de Doduo, que se descartó porque ya habían demasiados Pokémon bebé y no tenía mucho sentido que de tener tres cabezas pasase a tener dos, supongo. Luego el siguiente Pokémon bebé es Monja, preevolución de Tangela y aprovecho también para mostrar a Yaranra, su tercera evolución, antes de que Tangrut sea con Debido. Por último tenemos a Pushikon, Pudi y Mikon, preevoluciones de Ponita, Growlite y Bullpix. El resto son los Pokémon bebé que ya conocemos, pero en su versión beta, con algunos cambios en su diseño. Wolfman y Warwolf son Pokémon basados en hombres lobo, pertenecientes al tipo hielo, que lamentablemente se cortaron de la versión final. Para su forma Shiny tomé de referencia su concepto de hombre lobo. Wolfman pasa a tener un pelaje gris en referencia al lobo gris o a un cachorro de lobo ártico por su tipo hielo. También hace alusión a las películas de horror en blanco y negro. Sus ojos se vuelven rojos para representar su transformación en hombre lobo a través de la ira. En cambio su evolución Warwolf mantiene una actitud más serena. Sus ojos se vuelven amarillos en referencia a la luna llena y el pelaje que recubre su cuerpo pasa de ser gris a blanco, como un lobo ártico adulto. También se pueden apreciar tonos verdes en la piel de Wolfman que simboliza la juventud y tonos azules en la piel de Warwolf que simboliza tranquilidad y sabiduría. En el siguiente puesto tenemos a dos líneas evolutivas que representan el mismo concepto en su forma Shiny. Primero tenemos a Twins, la preevolución de Girafari, que por su aspecto podemos asumir que representa la dualidad, ya que son dos almas unidas en su núcleo, cada una con su propio carácter. Al evolucionar toma la forma de Girafari Beta, un Pokémon basado en una jirafa, que a diferencia de su contraparte final, lleva un segundo cuerpo pegado a su espalda de color oscuro, y ambos Pokémon son del tipo normal siniestro. A diferencia del Girafari que tenemos hoy en día, que es de los tipos normal y psíquico, debido a que la cabeza de su cola es un ser independiente que le alerta de los depredadores, cambiando por completo lo interesante de su concepto. Para su versión Shiny usé el tono azul de Girafari Shiny, pero invertí los colores de ambos cuerpos en su evolución para reforzar ese concepto de dualidad. Por otro lado tenemos a las versiones beta de Ladyba y Ledian, que en un principio se trataban de líneas evolutivas independientes, incluso se decía que eran rivales. El nombre original de Ledian era Mitsuboshi, que se traduce como la mariquita de las tres estrellas, en referencia a sus manchas en forma de estrella que mantuvo su diseño final. Para su versión Shiny invertí los colores de ambos Pokémon beta, lo que curiosamente nos deja con un Ladyba casi idéntico al que tenemos hoy en día. Los siguientes Pokémon descartados son Mambú, de tipo agua, y sus evoluciones Hikari y Gorutesu, de tipo agua y acero. Cada etapa representa una especie marina que habita de lo más alto a lo más profundo del océano de forma progresiva. En un principio creí que sus evoluciones seguían caminos distintos, como pasa con Clamper, pero no. Forman parte de una misma línea, por lo que podemos concluir que a los diseñadores de estos Pokémon Beta les gustaba hacer cambios extraños en sus diseños, siempre y cuando mantengan su concepto. Para sus formas Shiny usé de referencia las tres etapas del día, 
Manbu invierte sus colores azul y amarillo en referencia al cielo por la mañana y Kari pasa a ser de color naranja como un atardecer que a su vez hace alusión a una cadena oxidada y Gurotesu pasa a ser marrón oscuro como muchas criaturas abisales y hace referencia a una noche oscura. Los siguientes Pokémon son un puñado de formas beta, por lo que no me detendré demasiado en ellos. A Murkrow le dio un color verde en referencia a la bruja de Mago de Oz. Hoodhood y Noctowl llevan el mismo color de la forma shiny en sus diseños finales. Por cierto, este Noctowl me gusta bastante. Creo que debieron mantenerlo como una etapa intermedia al menos. Hanagomura o Blossmol, sus colores shiny son similares a los de su línea evolutiva. Sizor Beta era más parecido a Cider y curiosamente llevaba los colores de su forma shiny actual, por lo que le daremos el color rojo. También hice este otro de color amarillo, en referencia a una armadura dorada. Y lo mismo pasa con Ariados Beta. El arte que encontré de él está pintado de la misma forma que el Ariados actual en su forma shiny, así que le di sus colores normales. El resto son Pokémon Beta de aspecto distinto al que tenemos hoy en día, a los cuales les di su forma shiny basándome puramente en lo estético. Tenemos a Manta in Beta que se llamaba Hanei, al cual le di un color rosado como mucho shiny de tipo agua. Tenemos a Rai Cubeta que parece un perro emo y me recuerda a Full Metal, al cual le di tonos azules y por último tenemos a lo que parece ser la forma beta de Hinmontop, el cual está bien pinche raro. Para su forma shiny le di los colores de Tyroge, o Tiroge como sea que se pronuncie. Y por cierto, ¿sobre qué estás parado? Regresamos con más Pokémon totalmente nuevos que fueron descartados. Primero tenemos a Rinrin y Berurun, los gatos cascabel, dos Pokémon de tipo siniestro basados en la onomatopeya japonesa de Rinrin, sonido de un cascabel o campana. Para su forma Shiny les dio un color bronce a sus cascabeles y campana respectivamente, ya que el hecho de que Berurun solamente tenga dos colores en su artwork no deja mucho juego, aún así siento que les queda bastante bien y tiene sentido con su concepto. Otro diseño increíble que fue descartado fue el de Bomuchika, que sería el primer Pokémon con los tipos agua y fuego, basado en un león marino que juguetea con una pelota ígnea en su hocico, hecha de rocas. Mmm, aquí me recuerda. Diría que este es mi diseño favorito de los descartados, ya que me encariñé mucho con él haciendo este video, y ahora que vean su forma shiny entenderán el porqué. Le di colores celestes en su piel en referencia a que es un animal acuático, y la abuela ígnea pasa a tener tonos rosados como si fuese lava ardiendo. La verdad para este shiny me dejé llevar por lo estético y no me arrepiento, me parece que se ve hermoso con esos colores. Por último tenemos a Norowara y Kayompan de tipo fantasma puro, basados en una muñeca de paja y en un Gianchi con rasgos de panda, los cuales son conocidos como los vampiros o zombies chinos, se mueven dando pequeños saltos y drenan la fuerza vital de sus víctimas. Para sus colores Shiny les di tonos azules y morados en referencia a la representación de los Hianchi, lo que los hace ver muy fantasmales. El siguiente puesto va sobre evoluciones perdidas. Comenzamos con Animón, la extraña evolución de Dito de tipo acero, que evolucionaba al usar un objeto llamado capa de metal, y solo conocía el movimiento transformación por lo que no se sabe qué lo diferenciaría de Super Evolución. Para su forma Shiny no quise complicarme demasiado y tomé el color azul de Dito Shiny. Lo mismo con Chibirefugo, la deseada evolución de Quiflish, al que le di el color rosado de la versión Shiny de Super Evolución. Por cierto, es tipo agua puro a pesar del rayo que tiene en su frente. Luego tenemos a Madamu, evolución de Farfetch de Canto, y que está inspirado al parecer en un cisne, por lo que para su versión Shiny leí los colores de uno y se ve bastante facherito. De hecho por su pose parece un ganso Sholo o algo así. Como última evolución adelantada a su época tenemos el Ikiliki, desconozco si este era su nombre, pero se basaba en los consejeros chinos del emperador, su lengua hace referencia a un pergamino, así que los colores de su forma shiny se los di basándome en ese concepto. Llegamos al final de la lista con otro inicial, en esta ocasión el de tipo agua, que posteriormente fue reemplazado por Totodile. Kurusu parece estar basado en un plesiosaurio, al igual que Lapras. El arte de este Pokémon ya se había filtrado antes, aunque en una fase mucho más temprana. Sus evoluciones son Aqua y Aquaria. Para la versión Shiny de Kurusu tomé de referencia a algunas representaciones de los plesiosaurios en color rosa, y para sus evoluciones mantuve tonos morados. El verde hace alusión a los monstruos marinos como la Hydra. ¿Qué les parece? A mí personalmente me encanta su diseño y a pesar de que no lo prefiero antes que Totodile, sí me gustaría que Game Freak se planteara traer de vuelta muchos de estos conceptos, sobre todo cuando ahora tenemos aberraciones como esta. Y bien gente, hasta aquí llegamos con los Pokémon Beta y diseños descartados en su forma Shiny. Espero que hayan disfrutado mucho de este video. Si es así, no olviden dejar su like y comentario acá abajo de cuál es su Pokémon Beta favorito. Sé que hay muchos otros que no aparecen en este video y se debe a que no encontré un artwork decente para hacerles el recolor a Shiny. Pero si veo que este video tiene mucho apoyo, quizás les traiga una segunda parte. Ya estoy trabajando en los recolores Shiny y otras regiones de Pokémon, así como nuevas series de reto hardcore. Así que habrá mucho contenido antes de la salida de Legends Arceus, que ya lo tenemos prácticamente aquí. 
Quiero aprovechar esta ocasión para desearles un feliz año a todos, espero que se hayan pasado muy bien en familia y cumplan todas sus metas y proyectos. También quiero agradecer a todas las personas que ahora son miembros del canal, como sabrán recientemente activamos el botón unirse, tienen una publicación en la pestaña de comunidad al respecto, de verdad muchísimas gracias a todos por apoyarme por este medio, en la pantalla estarán apareciendo sus nombres. Y ahora sí gente, sin más que agregar de mi parte sería todo, muchas gracias por su atención y hasta luego.